ഓക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മെഷീൻ സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ടൈമിങ്സ് അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസിങ് പഠിക്കും ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ടൈമിങ് ഡയഗ്രാംസ് സോ ദ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ഈസ് ഡിസൈൻ ടു എക്സിക്യൂട്ട് സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹാസ് ടു പാർട്സ് ദർ ഇസ് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ഓപ് കോഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ് കോഡ് ഈസ് എ കമാൻഡ് സച്ച് ആസ് ആഡ് മൂവ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കമാൻഡ്സിനെയാണ് ഓപ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ സച്ച് ആസ് എ നമ്പർ എ ബൈറ്റ് ഓർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാനവിടെ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഡ് എ ദെൻ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡേറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് മൂവ് എ കോമ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ആഡ് അതൊരു കമാൻഡാണ് അതേപോലെ മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഓപ് കോഡാണ് ഓക്കെ എനിവേ ഓപ് കോഡായാലും ഓപ്പറൻ്റ് ആയാലും മെമ്മറിയിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതും അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ബൈനറി ഫോമിലാണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ദ പ്രൊസസ്സർ ഹാസ് ടു ഡു സീരീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദറ്റ് ഈസ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് എ പ്രൊസസ്സർ ഹാസ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് വയൽ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ഫെച്ച് ദ കമാൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് യു നീഡ് ടു ഫെച്ച് ദ ഓപ് കോഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ദെൻ യു നീഡ് ടു റീഡ് ദ ഡേറ്റ ദറ്റ് ഈസ് മെമ്മറി റീഡ് സോ ദ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്മറി റീഡ് there can be multiple memory write or io read or io write operations anyway itaram operations combine cheythu parayunnadana instruction cycle then each instruction cycle of a processor in turn consists of a number of machine cycles okay oro operation pratheyam pratheyamulla oro operation complete cheyanulla time അതിനെയാണ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടൈം റിക്യൂർ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആക്സിസിംഗ് മെമ്മറി ഓർ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ അക്നോളജിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റിക്വസ്റ്റ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോക്കാണ് ഓക്കെ ദ വിൽ ബി ലോ ആൻഡ് ഹൈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോയും കംപ്ലീറ്റ് ഹൈ സ്റ്റേറ്റും ചേർന്നതാണ് വൺ ക്ലോക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് വൺ ടി സ്റ്റേറ്റ് T state is defined as one subdivision of the operation performed in one clock period. One clock period will complete a job or an operation. If one operation is a part of the subdivision, it will do a clock period. Okay. Basically, the microposer external communication function can be divided into three categories. That is memory read and write. Then, input or output related read and write and a request acknowledge these functions are further divided into various machine cycles as first one is op code fetch next one is memory read then memory write then io read then io write then interrupt acknowledge and bus idle ee ore portion la നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് മെഷീൻ സൈക്കിൾസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ വേരിയസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഹൈ ഇമ്പിഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വയൽ ദ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ദ പ്രൊസസർ ഹാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് സെവറൻ മെഷീൻ സൈക്കിൾസ് ലൈക് ദ പ്രൊസസർ ഹാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഒപ് കോഡ് ഫെച്ച് വൺ മെമ്മറി റീഡ് വൺ ഓർ മെനി മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് 
in memory write or write or read or write or write operations anyway ore instruction execute cheyumbo edu instruction ay kaynaram adim perform cheyanallathu opcode fetch aanu okay adu kondu thanne nammal ivide adim padikkan povunnathu opcode fetch machine cycle aanu namukku timing diagram varaikkam timing diagram varaikkumbo adim varaikkanallathu clock aanu ivide opcode fetch complete cheyan the processor require four t states adile first three t states ennu parayunnathu use for fetching the opcode from memory memory to the processor and the remaining t state that's the last t state is used for internal operation by the processor ini endana internal operation memory il ninnum opcode fetch cheyidittu adu endana nalladhu decode cheyanam decode cheythu execute cheyanam aa or execution phase aanu last t state il nadakka fourth t state il nadakka anyway total four t states undu opcode fetch machine cycle la adu aadyam varakkya ennattu ആ നാല് ടി സ്റ്റേറ്റ്സും നോട്ട് ചെയ്യുക ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്യുക മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒപ്കോട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോസ ഫസ്റ്റ് നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബസ്സിൽ വഴിയാണ് ത്രൂ ദ അഡ്രസ് ബസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ലോ റോഡർ അഡ്രസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം എ ഡി സീറോ ടു എ ഡി സെവൻ and high order byte high byte address ennu parayunnathu will get from a8 to a15 then ad0 to ad7 bus ennu parayunnathu multiplexed address and database aanu okay at the following edge of t1 first clock in the following edge la the microprocessor output the low byte address on ad0 to ad7 lines and high byte address on എ എയ് ടു എ ഫിഫ്റ്റീൻ ലൈൻസ് അപ്പോൾ എ എയ്റ്റ് ടു എ ഫിഫ്റ്റീനിൽ അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതായത് ഒപ്പോട്ട് ഫെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എ എയ് ടു എ ഫിഫ്റ്റീൻ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ബൈറ്റ് അഡ്രസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ എനിവേ എ ഡി സീറോ ടു എ ഡി സെവൻ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ ലോ ബൈറ്റ് അഡ്രസ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് കിട്ടുക ഡേറ്റയാണ് എ ഡി സീറോ ടു എ ഡി സെവലിൻ്റെ പിന്നീട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്കോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ഈ ഒരു അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലാച്ച് വഴി നമ്മളത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുന്നവരെ മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇനി ഒപ്പോട്ട് ഫെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്പോട്ട് ഫെച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ലോ റോഡർ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി സീറോ ടു എ ഡി സെവൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലാച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു എ എൽ ഇ സിഗ്നലുണ്ട് അതായത് അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ സിഗ്നലാണ് ഏതൊരു മെഷീൻ സൈക്കിളിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ ഈ ഒരു എ എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ആയിരിക്കും ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതിനുശേഷം പിന്നീട് ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലാച്ചിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലാച്ചിൻ്റെ എനേബിൾ പിന്നിൽ ഈ ഒരു എ എൽ ഇ സിഗ്നൽ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എ എൽ ഇ ഇസ് അസേർട്ടഡ് ഹൈ ടു എനേബിൾ ദ എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ് ലാച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് സക്സസ്ഫുള്ളി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താണ് ഒപ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഇന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നലാണ് ആർ ഡി ബാർ അതൊരു ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം തുടക്കത്തിലെ അല്ല സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആർ ഡി ബാർ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ വിൽ ബി അസേർട്ടഡ് ലോ ദ മെമ്മറി ഈസ് എനേബിൾ ഫോർ പ്ലേസിംഗ് ഒപ്കോഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റാ ബസ് അതായത് ഒപ്കോഡ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഓൺ എ ഡി സീറോ ടു എ ഡി സെവൻ ഡേറ്റാ ബസ് ദ ടൈം അലൗഡ് ഫോർ മെമ്മറി ടു ഔട്ട്പുട്ട് ദ ഒപ്കോഡ് ഈസ് ദ ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് read remains low appo or particular time period read ennu parayunnathu low aayirikkum aa or time la database la kittuga opcode aayirikkum from the memory baakiyulla control signals edakkiyana nokkam io bar m bar then the status signals s0 and s1 appo idu or 
മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയോ ബാർ എം ബാർ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ വിൽ ബി ലോ വിൽ ബി സീറോ ഇനി അതേപോലെ ദ സ്റ്റേറ്റസ് സിഗ്നൽസ് ഫോർ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റേറ്റസ് സിഗ്നൽസ് വിൽ ബി വൺ വൺ എസ് സീറോ ആൻഡ് എസ് വൺ വിൽ ബി വൺ വൺ ഓക്കെ ഈ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് കാണിക്കാം ഇതേപോലെ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ക്രോസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂ സ്റ്റേറ്റാണ് സിഗ്നലിൻ്റെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലും കാണിക്കാം അയോ ബാർ എം ബാർ വിൽ ബി സീറോ ആൻഡ് എസ് സീറോ ആൻഡ് എസ് വൺ ദ ആർ വൺ ആ ഒരു എൻ്റെയർ ഓപ്പറേഷൻ ആ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഒപ്കോട്ട് ഫെച്ച് മെഷീൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോപോസ് ഒപ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഒപ്കോഡിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ദർ ഇസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് അതാണ് ടി ഫോറിൽ വരുന്നത് അവർ നാലാമത്തെ ടി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇനി നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി റീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല റീഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ടു ഹൈ ഇൻആാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സ്റ്റേറ്റസ് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റസ് സിഗ്നൽസ് മാത്രമേ അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സിഗ്നൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻആാക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കി വരയ്ക്കുക മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒപ്കോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിക്കോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് കൂടി എടുത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഒപ്കോട്ട് ഫെച്ച് മെഷീൻ സൈക്കിളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മെമ്മറി റീഡ് ആൻഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് മെഷീൻ സൈക്കിൾസ് നോക്കാം